ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമുക്ക് തെവനീസ് തീരത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മറ്റേത് ഇച്ചിരി ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് തെവനീൻസ് തിയറ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്താണ് ഒരു വലിയ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിന് നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം ഒരു സിംഗിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വിത്ത് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് നമ്മൾ വി ടി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്തും ആർ ടി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സമയത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ആദ്യം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് ഓമിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് ഓമിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ് നിൽക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കുക അപ്പം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഏത് എന്താണോ കാണുന്നത് അതിനെക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് സ്ട്രോപ്പിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വി ടി എച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് എയ്റ്റ് ഓം ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഓമിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ത് വി ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ വി ടി എച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം വി ടി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഓമിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് സ്ട്രോപ്പ് അറിയണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഓമിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഓമിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ കറണ്ട് വെച്ച് എയ്റ്റ് ഓമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓംസ് ലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ടി എച്ച് കിട്ടും അപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നോക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഇനി ഇപ്പം ഈ പോയിന്റ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇത് ഇത്ര ഒരു സർക്യൂട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ സർക്യൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഓ വോൾട്ട് അവിടുന്ന് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്വൽവ് ഓമിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോവോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് കറണ്ട് ഒഴുകൂല്ല കാരണം എന്താണ് ഓപ്പൺ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് മൊത്തം എങ്ങോട്ടും എഴുകത്തുള്ളൂ ഐറ്റും എങ്ങോട്ടും എഴുകത്തുള്ളൂ എയ്റ്റ് ഓമിലൂടെ എഴുകത്തുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സീരീസ് ഏതാണ് പാരലൽ ട്വൽവും എയ്റ്റും സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആണോ സീരീസ് ആണ് കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു നോഡിലെ കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം കറണ്ട് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഏത് സർക്യൂട്ടാണ് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ ട്വൽവ് ഓമും എയ്റ്റ് ഓമും എന്താണ് സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി ഓ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ട്വന്റിയും ട്വന്റി ഓമും ഇത് സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആണോ കറണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കറണ്ട് ആയിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ ട്വന്റി ഓമും ട്വന്റി ഓമും സീരീസ് ആണോ പാരൽ ആണോ നോക്കി ഇവർ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് നോഡുകളും പരസ്പരം കണക്ടർ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് പാരലൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി ഓം ട്വന്റി ഓം പാരൽ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരൽ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആർ ബൈ ടു അപ്പൊ ട്വന്റി ഓം ട്വന്റി ഓം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള മെതഡ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ട്വന്റി ഇന്റു ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൊണ്ടിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്രയാണ് ടെൻ ഓ അപ്പൊ ഞാൻ ആ മെതേഡ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടി ടെൻ ഓം എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി ഓം ട്വന്റി ഓമിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റ റെസിസ്റ്റർ ആക്കി ടെൻ ഓം എന്നാ ഇനി നിങ്ങൾ പറ ഈ ടെൻ ഓമും ഈ ടെൻ ഓമും സീരീസ് ആണോ പാരൽ ആണോ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കാരണം എന്താ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ് എന്താണത് സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ ടെൻ ഓം ടെൻ ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആണ് ട്വന്റി ഓമ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എത്ര ആണ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് എത്ര ആണ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഓം ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഓം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആംബിയർ കിട്ടി ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകും ഈ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എത്ര കിട്ടി
പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ടോട്ടൽ കറണ്ട് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള നോക്കിയാൽ മതി ഈ ടെന്നോ വന്നതും പിന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടോട്ടൽ കറണ്ട് വന്നു ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനാറ് ഓം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓം ആണ് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഓം ആണ് അപ്പോൾ ഫൈ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഏത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ടോട്ടൽ കറണ്ട് എങ്ങോട്ടൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ മാത്രം റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ ഈ ടെൻ ഓമിനെ എടുക്കണോ വേണ്ട ട്വൻറ്റി ഓം പ്ലസ് ട്വൽവ് ഓം പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഓം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റ് ഓമിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ വി ടി എച്ച് ഇ സി കെൽറ്റ് എന്താണ് അതുവഴി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ ഇൻറ്റു ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ടി എച്ച് കിട്ടിയാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആർ ടി എച്ച് വേണം ആർ ടി എച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ലോഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് ഓമിന് റിമൂവ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് വോൾട്ടേജ് സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതായത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് അതിന് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര വെച്ചാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞേ അപ്പം ഇത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റേണലി റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം വോൾട്ടേജ് സോസിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുത്തു ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഓമിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ടെൻ ഓമ ട്വൻറ്റി ഓം സോറി ട്വൻറ്റി ഓം ഓം ഇവിടെ ടെൻ ഓമ ട്വൻറ്റി ഓം ഇവിടുന്ന് വേണം നിങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് അല്ലേ ഇവിടുന്ന് പുറകൂന്ന് വേണം നോക്കാനായിട്ട് അല്ല ഇവിടുന്ന് നോക്ക് ട്വൻ ഓം ട്വൻറ്റി ഓം പാരലൽ അല്ലേ അപ്പൊ ടെൻ ഓം പാരലൽ ട്വൻറ്റി ഓം നമ്മൾ വി ടി എച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പുറകിൽ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നേ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി ടെൻ ഓം ട്വൻറ്റി ഓം പാരലൽ അപ്പൊ ടെൻ ഓം പാരലൽ ട്വൻറ്റി ഓം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പം ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇനിയും പറ ഈ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സും ട്വൽവ് ഓമും സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആണോ സീരീസ് ആണ് ഇവർ തമ്മിൽ സീരീസ് അല്ലേ അപ്പം എത്ര കിട്ടും സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സും ട്വൽവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനിയും പറ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സും എയ്റ്റും സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആണോ ഇതിൻ്റെ ഈ നോഡ് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ നോഡും ഈ നോഡും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആണോ പാരലൽ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇസ് പാരലൽ വിത്ത് എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഓ അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വി ടി എച്ചും കിട്ടി നമുക്ക് ആർ ടി എച്ചും കിട്ടി വി ടി എച്ച് എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയേ വി ടി എച്ച് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി വോൾട്ടും കിട്ടി ആർ ടി എച്ച് എത്ര കിട്ടി 5.6 പോയിന്റ് സിക്സ് ഓമും കിട്ടി മനസ്സിലായി പറഞ്ഞേ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ട്വൻറ്റി വോൾട്ടും ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഓമും കൂടെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഓമിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓമ് അപ്പം ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്താണ് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ
അപ്പൊ എന്താണ് വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ട്വന്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എത്ര ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി മനസ്സിലാവും ഞാനൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയ പറയാണ് അപ്പോൾ വി ടി എച്ച് എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി വോൾട്ട് കിട്ടി ദെൻ ആർ ടി എച്ച് കിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ലോ റെസിസ്റ്റൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു ആർ എൽ എല്ലിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു വൺ ട്വന്റി വോൾട്ടിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഓമും ട്വന്റി ഓമും എന്താണ് സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആണോ പാരലൽ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി അപ്പൊ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അതും സിക്സ്റ്റി എന്താണ് സീരീസ് ആണ് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞേ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എളുപ്പമാണ് ഇന്നത്തെ മാക്സിമം പവർ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തീയറും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മതി ദെൻ കറണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഓം പ്രൊസസ്റ്ററിന്റെ എക്രോസ് ഉള്ള കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഓം ആണ് ഇവിടുത്തെ ലോഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വലിയ സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇതിനെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വി ടി എച്ചും അവിടുത്തെ ആർ ടി എച്ചും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി ടി എച്ച് ആർ ടി എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ വി ടി എച്ച് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് എന്നും കിട്ടും അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഹൺഡ്രഡ് ഓം പാരലൽ വരും അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി ഓം എന്ന് വരും ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റി ഓം എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആർ ടി എച്ച് എയ്റ്റി ഓം ആർ ടി എച്ച് എയ്റ്റി ഓം എന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റി ഫോർട്ടി വോൾട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് എന്ത് വെച്ച് എയ്റ്റി ഓം എന്നും കിട്ടി ഇനി അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് എയ്റ്റി ഓമ് ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റി ഓമ് ഇവിടെ ഒരു ട്വന്റി ഓമ് ഇനി ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ വീണ്ടും വി ടി എച്ചും ആർ ടി എച്ചും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വി ടി എച്ചും ആർ ടി എച്ചും ഇവിടെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അവസാനം ഒരു വി ടി എച്ച് കിട്ടും ആർ ടി എച്ചും കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുക ആറിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതുവഴി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ആ വി ടി എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി എച്ച് പ്ലസ് ഇ ആറിൽ അപ്പൊ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കിട്ടി അപ്പം ആ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എത്ര ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക മനസ്സിലായല്ല പറഞ്ഞേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഐഡിയ വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു യു വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് നോട്ട് ആൻഡ് സ്ഥിറം ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സോ സ്റ്റേ ഹാപ